Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 13. Dezember. Unsere Tagesenergien von heute sind Balanda schon wieder. Das zweite Siegel, das sich heute zeigt, ist Anjulu. Und die dritte Tagesenergie von heute ist Solaya. Wow, wunderbar. Passend zum Channeling vom Wochenende. Ja, dass wir wirklich unser Urlicht wirklich leben und erleuchten und erhellen dürfen. Ja, es geht wirklich so sehr darum, in dieser Zeit in unsere, in unsere Schöpfermacht zu gehen, in unsere Kraft zu gehen. Und vielen geht wirklich die Puste und die Energie aus, das ist deutlich zu spüren. Aber jetzt haben wir wirklich die Zeit des Lichtes, die Adventszeit, die Zeit der Ankunft, der Ankunft des Lichtes. Und dieses Licht, auf das wir alle warten, das ist wirklich das, was in uns ist. Also wenn du das Channeling vom Wochenende mit Erzengel Toffiel nicht gehört hast, dann kann ich dir das wirklich sehr ans Herz legen, weil er uns zeigt, wie wir dieses Urlicht befreien und erwecken dürfen. Ja, Balanda hilft uns wirklich von allem zu befreien, was eben dieses Urlicht abhält, ja, was eben diesen, diesen Blick nach innen ja, verhindert. Und das sind oftmals eben auch die, die Projektionen, die Erwartungen, die Prägungen anderer Menschen, ja, die wir in unserem Umfeld haben. Wir haben so vieles, was wir auch von unseren Ahnen mit uns sozusagen im Feld tragen und unsere Ahnen freuen sich alle, weil wir sind jetzt diejenigen, die wir lösen immer durch alle Zeiten und Dimensionen und Ereignisse. Das heißt auch aus unseren Generationen vor und auch nach uns. Alles, was wir in uns jetzt erlösen, alles, womit wir jetzt aufräumen, das geht aus der gesamten Ahnenlinie. Und da ist so viel ähm, Unterdrückungsenergie, ja, die einfach in die Auflösung gehen möchte, die sich jetzt wie ja, wie so zum letzten Mal nochmal aufbäumt. Und heute möchte ich wirklich auch mit Balanda ganz bewusst diese, diese Unterdrückung, ja, dieser, der hingebungsvollen, dieser weiblichen Energie, der Hingabe des Matriarchats, dieses Spürens, des Inkontaktseins, das ist ja ähm, wirklich diese innere Stimme, die kann uns ja nicht, die lügt nicht, die ist nicht manipulierbar. Ja, es sei denn, wir ver, vergraben sie eben ganz, ganz tief in uns. Und darum ging es jetzt ja auch in den letzten Wochen so intensiv, diese innere Stimme wieder zu befreien. Und heute geht es wirklich mit darum, uns zu befreien von dieser, von dieser Unterdrückung. Also wirklich diese mit der männlichen Energie und in uns diese weibliche Energie zu befreien. Wir haben ja beides in uns. Und wieder in, diese, in dieser Hingabe, in dieser Anbindung eben leben zu können. Und dazu braucht es aber auch natürlich die, die Kraft und die Schöpfermacht und den Willen und all das, was eben, was eben wofür die männliche Energie steht. Ja, und wir haben beides in uns. Es geht jetzt hier nicht um, um Männer und Frauen, sondern wirklich um diese Pole, die in sich vereint werden möchten. Und dieses, dieses spüren und wissen, ja, und wer das ist, ich finde das so fantastisch zu beobachten, jetzt in diesen Jahr, bald zwei Jahren, die wir hier gemeinsam als Menschheit durchleben, diese vielen, vielen Nachrichten und diese Stimmen und auch von der einen Seite wird das gesagt und da wird das gesagt und da wird das gesagt und keiner weiß überhaupt mehr, was noch stimmt. Ja, du kannst nur noch dir selbst vertrauen und deinem Impuls, wo ist für dich der richtige Ort, was ist die richtige Handlung, wie, ja, wie, was, was kannst du tun? Wir geben ja auch durch unsere Arbeit viele viele Impulse, aber das bedeutet noch nicht, dass der Impuls, der jetzt für mich der richtige ist, eben auch für dich der richtige ist. Und dieses Befreien von diesem ganzen, ja, ich sage jetzt mal fremdgesteuert sein, woher das auch immer kommt, von Seiten der Ahnen oder seitens der Medien, das ist jetzt ja mal völlig gleich. Balanda hilft uns heute, uns wirklich davon zu befreien, wirklich diese Verbindungen zu all dem, was uns ja, wie eine Marionette hält. Ja, jede Verbindung, die wir, die wir eingehen, ist eine Verbindung. Und eine Verbindung kann uns nähren oder sie kann uns auch schwächen. Und wir haben gestern oder vorgestern dieses Ritual gemacht, um die unguten Verbindungen zu lösen. Und ich möchte es heute einfach nochmal noch mal klar machen. Man ist manchmal, wenn man in Verbindung ist, wie die Marionette. Ja, und da, wo auch immer du Marionette bist oder wo du jemand anders Marionette sein lässt, es gibt, gibt ja immer beides, das möchte ich heute gerne mit allen sehr gerne auflösen, damit wir alle auf diese Weise in die Freiheit kommen. Ja, und Anjolo unterstützt das nochmal und verstärkt das. 
Anjolo ist wirklich der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung und das Siegel, das uns dabei unterstützt, angstfrei wir selbst zu sein, unsere Wahrheit zu leben, unsere Wahrheit zu sprechen, mit all den Traumata auf, diese aufzulösen, in denen wir eben erlebt haben, dass wir verletzt, ausgestoßen, verfolgt wurden, wenn wir unsere Wahrheit gelebt haben. Oder wenn wir erlebt haben, dass unsere Grenzen übertreten worden sind und wir insofern gar keine Grenzen setzen können. Und Anjulo hilft uns wirklich, diese unsere eigene Grenze als Schutz, um uns herum selbst aufzu ja, und zu, zu errichten und die eigene Wahrheit zu leben und die eigene Wahrheit zu sein. Und es ist sehr viel mehr als das gesprochene Wort. Das ist ein ganz, ganz großer Schutz. Wenn ich meine Wahrheit lebe, wenn ich mir selbst treu bin, ist das mein allergrößter Schutz. Und dabei unterstützt uns eben Anjolo, dass wenn wir eben die Marionettenbänder durchschnitten haben, dass wir dann in einem wunderbaren Eigenschutz sind und dann mit der Hilfe von Solar ja wirklich das Licht der großen Sonne leuchten und strahlen können. Ja, dieses Urlicht strahlen können. Solaya steht auch für die Freiheit, ja, für den befreiten, die befreite Solar, äh, Solarplexus-Energie, die, in, wenn sie in ihrer höchsten Form schwingt, immer Frieden ist und in der niedersten Form macht, sodass wir uns wirklich befreien, in Frieden leben zu können, an jeder für sich und für das große Ganze. Und dieses wirklich kollektive Feld des Friedens, so nenne ich es heute einfach mal, möchte ich jetzt gerne mit allen Leben Verbundenen initiieren. Om Balanda, Om Anjolo, Om Sulaya, Om Balanda, Om Anjolo, Om Sulaya, Om Balanda. Om Anjolo, Om Solaya, Om Balanda, Om Anjolo, Om Solaya. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wenn dir der Tagesimpuls gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Gefällt mir, wenn du meinen Kanal teilst und vielleicht hast du ihn auch noch nicht abonniert, das kannst du hier tun und dann bitte unbedingt die Glocke abonnieren, aktivieren, dann bekommst du nämlich ganz von alleine automatisch immer die neuesten Videos von mir. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölfsieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Brittas Fernkurs Die zwölf Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem Haar. Erlerne in Brittas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Brittas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Brittas Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.